হ্যালো টু এভরিওয়ান আমি আগের ভিডিওতে রাসায়নিক গণনা সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় আলোচনা করছিলাম তো আমি তখন বলেছিলাম যে ভর ভর সংক্রান্ত কিংবা মূল মন সংক্রান্ত গণনা থাকে তার নিয়মগুলো কিংবা কি কি ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে সেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম নেক্সট বলেছিলাম যে ভর বা মূল সংখ্যা যে আয়তন সংক্রান্ত যে গণনা হয় সেখানেও কিছু ধাপগুলো থাকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে কিন্তু আমরা থিওরি পার্টটা তো জানলাম কিন্তু হাউ টু অ্যাপ্লাই ইন রিয়েল লাইফ কেস মানে আমাদের যে বাস্তব যে সমস্যাগুলো দেবে মাধ্যমিকে কি টেস্টে কিংবা সেকেন্ড সেমিটিভে সেগুলো আমরা কিভাবে করব তো সেইটা আলোচনা এখন মূল ব্যাপার আর কি তো সেই আলোচনাটা শুরু করা যাক আমি সবচেয়ে প্রথম তোমাদের একটা ছোট ছোট উদাহরণগুলো থেকে বলি যেমন দেখো এইখানে একটা ওজন সংক্রান্ত গণনা দিয়েছে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করছি আর কিভাবে করতে হবে সেটা একটু মন দিয়ে শোনো কুড়ি গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে কত গ্রাম কেসিএলও থ্রি মানে পটাশিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করতে হবে আর কে সমান থার্টি নাইন দেওয়াও রয়েছে যদি কারো মনে না থাকে তোমাদের কিন্তু এমনিও মনে রাখতে পারলে ভালো অঙ্কের প্রথম ধাপ আমি বলেছিলাম যে ব্যালেন্স যুক্ত সমীকরণটা লিখতে হবে তুমি যদি নাই জানো যে পটাশিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর অক্সিজেন পাওয়া যাবে তাহলে তুমি ব্যালেন্স করবে কি করে প্রথমে বিক্রিয়াটা জানতে হবে তাহলে তোমাদের কি করতে হবে এই চ্যাপ্টার থেকে মাধ্যমিকে কিংবা সেকেন্ড সেমিটিভে কিংবা টেস্টে ভালো করে প্রশ্নগুলো করার জন্য তোমাকে অনেকটা মানে সব উদাহরণগুলো তো দেখতেই হচ্ছে তার সাথে বিভিন্ন রকমের বিক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে পরিচয় করাতে হবে ওই জন্য আরও প্র্যাকটিস করতে হবে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে হবে আমরা এই বিক্রিয়াটা তাহলে দেখলাম তাহলে মোল দিয়ে করতে পারি দেখতে পাচ্ছি দুই ইন্টু তাহলে দুই অনু তাহলে দুই মোল কেসিএল নিচে কেন লেখা হয়নি যদি মনের মধ্যে প্রশ্ন আছে দেখো এখানে অক্সিজেন উৎপন্ন করতে হবে পটাশিয়াম ক্লোরাইড থেকে তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইডের কোনো প্রশ্ন নেই এখানে তাহলে না লিখলেও হয় তাহলে আমি বলেছিলাম কি তোমরা পারমিক ভর হোক কি আরমিক ভর বের করতে হবে সেই ভরটা বের করার সাথে নিচে নিচে লিখে দিতে বলেছিলাম দেখো যেরকম আছে পরপর লিখে নিলাম তোমার হয়তো মনে হতে পারে স্যার এইগুলো কোথা থেকে এলো এইগুলো তোমাদের মনেই রাখতেই হবে যেন পটাশিয়াম উনচল্লিশ দেওয়া আছে ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তোমরা জানো আইসোটোপের জন্য বর্ণনা সহায় অক্সিজেনের ষোলো হয় তা তিনটে অক্সিজেন তাই আটচল্লিশ তাহলে এরকম যত তুমি অঙ্গ করবে তত তোমার মনে কিন্তু নিজে নিজেই রয়ে যাবে মুখস্থ করতে হবে না তাহলে ওই নিয়ম লাগালাম ছিয়ানব্বই গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড কতটা লেগেছে না অতটা কত বের করতে একে কত কুড়িতে কত তাহলে কুড়িতে কত এগুলোর জন্যই মোটামুটি দু নম্বর সাধারণত থাকে পরীক্ষায় তিনও থাকে অনেক সময় দুটো পাটে প্রশ্ন থাকে টু প্লাস ওয়ান কিংবা ওয়ান প্লাস টু এরকম প্রশ্ন থাকে একইভাবে তার নিচেও প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে লৌগ হাইড্রোস্ক্রোটিক অ্যাসিড মেশালে ছেষট্টি গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হবে তাহলে এখানেও তোমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারো বিক্রিয়াটা আগে জানতে হবে তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে লৌগ এসিএল মেশালে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় তো সেই বিক্রিয়াটা লিখতে হবে তুমি হয়তো ভুলেই গেলে জলের কথা তাহলে তোমার ব্যালেন্সটা ভুল হয়ে যাবে তাহলে পুরো অঙ্গটা ভুল হয়ে যাবে যেটা অনেক ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে মাধ্যমিকে এই সমস্যাটাই হয় তাহলে বিক্রিয়াটা সঠিক লিখতে হবে তারপরে ক্যালসিয়ামের চল্লিশ এটা যেন না ভুলে যাও তারপর কার্বনের বারো তোমরা জানো অক্সিজেনের ষোলো তোমরা জানো সেগুলো লিখলে একশো এখানেও বের করলে এইগুলো দুটো বের না করলেও হবে কেন আমার এই প্রশ্নতে তাদেরকে নিয়ে কোনো কিছু প্রশ্ন করা হয় না যদি করত তাহলে এটাও বের করবে তোমরা সবগুলোও বের করতে পারো কিন্তু শুধু শুধু সময় নষ্ট না করলেও ভালো তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড কত থেকে পাওয়া যাচ্ছে দেখছি না একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বন থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে একে কত ছেষট্টি তো কত তাহলে এইভাবে অঙ্কগুলো বিভিন্ন উদাহরণগুলো রয়েছে তোমাদের বইতেও রয়েছে সেগুলো আমি এখনই বলবো উপরে দেখো রয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে হবে কত গ্রাম অবিশুদ্ধ জিঙ্ক প্রয়োজন তোমরা জানো হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে গেলে বিশুদ্ধ জিঙ্কের জায়গায় আমরা বাজারে যে দশটাগুলো থাকে মানে যেগুলো ইম্পিউরিটি থাকে সেটা নেওয়া হয় তাহলে বিক্রিয়াটা জানতে হবে তাহলে জেড এন প্লাস এস টু এস ফোর সমান জেড এন এস ফোর প্লাস এস টু এখানে ব্যালেন্স করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই এই অঙ্কটা স্পেশালি কারণ ব্যালেন্স হয়ে আছে প্রথম থেকে তাহলে জিঙ্কের যে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ যেহেতু এটা একটু হায়ার স্কেলে ওটা সাধারণত দেওয়াই থাকে বাকিগুলো ছোটোখাটো যেগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে বের করে নিতে হবে তাহলে এইখানে এটা কিন্তু দুই নয় এটা কিন্তু প্রিন্টিং মিস্টেক এই দুইটা এখানে হবে কিন্তু হ্যাঁ তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের জন্য ওই দেখো ওই নিয়ম লাগানো হলো বের করা হলো তাহলে এইভাবে ওজন সংক্রান্ত গণনাগুলো সাধারণত অসুবিধা হয় না শুধু একটাই অসুবিধা যদি তুমি বিক্রিয়াটা ভুলভাল লিখে দাও তাহলে কিন্তু হবে যেমন ধরো এখানে লেট নাইট্রেট উত্তপ্ত করা হয়েছে তুমি শুধু লিখে
তাহলে এই যে অক্সাইড পাওয়া গেল আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে এখান থেকে দেখো থ্রি এফ ই প্লাস ফোর এস টু ও এফ ই থ্রি ও ফোর প্লাস ফোর এস টু তাহলে সমীকরণ নিলাম মোল নিয়ে যেহেতু প্রশ্ন রয়েছে কত গ্রাম এফ ই কারণ আমরা যদি কত মোল বের করি নি আমরা তো জানি যে এক মোলে কত হবে তাহলে এখানে দেখো মোল ধরে করা হয়েছে চার মোল হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে তিন মোল তাহলে সেখান থেকে দেখো এক মোলের জন্য বের করে নিলাম আর ছয় মোলের জন্য কত হবে না এক মোলের জন্য ছাপান্ন হয় ছয়ের জন্য গুণ করে দিলাম তাহলে এইভাবে অঙ্কগুলো আমাদেরকে করতে হয় তোমাদের বইতেও অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে এর থেকেও বেশি রয়েছে ওজন সংক্রান্ত গণনা দেখো অক্সিজেন আছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড যে উদাহরণটা আমরা আলোচনা করলাম জিঙ্কের সাথে সালফারিক এসে আমরা আলোচনা করেছি তিন একটা নতুন একটা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সাথে বিক্রিয়া করানো হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে পোড়াচুন নাইট্রোজেনের জানি চোদ্দ হাইড্রোজেনের এক তা চারটা ওই জন্য চার ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ বাইরে দুই তাই দুই দিয়ে গুণ হলো যেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করবে তোমরা সেগুলোরই বের করতে হবে সেগুলো আনুমিক পর বের করলেই হবে তারপরে আমি কি বলেছিলাম যার সাথে যার সম্পর্ক তোমরা জিজ্ঞেস করবে তুমি ওই গিয়ে নিয়ম লাগাবে সেইখান থেকে বের করবে যেমন ধরো এখানে পরমাণু সংখ্যা কিংবা এটা নিয়েও বলেছে তাহলে সেটা অন্য কারণে বলেছে যেমন ধরো এখানে এন এস রয়েছে হাইড্রোজেনের পরমাণু কটা তিনটে রয়েছে তাই তিন দিয়ে গুণ করা হয়েছে এবার নাইট্রোজেনের একটাই রয়েছে সেখানে ওই জন্য গুণ করার প্রয়োজন হয়নি তো এরকম ব্যাপার আর কি তো তোমাদের বইতে পর পর দেখো এই উদাহরণটা আমরা এখনই বলছিলাম না সেই যে আয়রনের উপরে স্টিম চালানো করা হলো এটা তারপরে চুনা পাথরে মানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তারপরে দেখো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সরি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আছে কেন টু আছে তাহলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তাহলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করা হয়েছে সেখান থেকে বের করতে হবে নাইট্রোজেন সাথে সম্পর্ক মানে কতটা পরিমাণ অত পরিমাণ মানে কত বলেছে এইট পয়েন্ট ফোর গ্রাম নাইট্রোজেন উৎপন্ন করতে হবে তার জন্য কতটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করতে হবে তাহলে বিক্রিয়াগুলো না জানলে কিন্তু সমস্যা রয়েছে কিন্তু এখানেও দেখো এ বি নাম বলে দেওয়া নেই কিন্তু কত কত করেছে কত মূল সেটা বলে দেওয়া আছে তাহলে সেখান থেকেও আমরা বের করতে পারি কেন তার আনবিক ভরগুলো দিয়েছে ধরো আনবিক ভর যদি দিয়ে দেয় সেখান থেকেও একটা আইডিয়া কিন্তু ডেভেলপ হয়ে যায় সেটা কে হতে পারে আর যেহেতু আমাদের নাম জিজ্ঞেস করেনি শুধু কত গ্রাম বলেছে তাহলে আমাদের সেটা বের করার দরকারও পড়ে না নিচে যেরকম ধরো কার্বনকে অতিরিক্ত অক্সিজেন পড়ানো হয়েছে সেখানে প্রশ্ন রয়েছে একইভাবে দেখো হাইড্রোজেন সালফাইডের যে প্রস্তুতি তোমরা জানো যে আমরা ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে লৌগ স্টেসপর বিক্রিয়া করলে হয় তো সেই বিক্রিয়া দিয়ে অঙ্ক রয়েছে তার মানে বিক্রিয়াটা ঠিক করে লিখতে হবে তার নিচে নিচে মূল সংখ্যা আনবিক ভর যেটা দরকার কি পারমাণবিক ভর সেটা বের করতে হবে তারপরে ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে সেখান থেকে উত্তর বের করতে হবে তো উদাহরণ অনেকগুলোই রয়েছে তোমরা প্রত্যেকটা উদাহরণ দেখো কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটা দেখে আমাকে জানাবে আমি আরেকটা তোমাদের বলেছিলাম যে ভর আয়তন সংক্রান্ত হয় কিন্তু বলেও ছিলাম যে গ্যাসের ক্ষেত্রে কি করি আমরা যে গ্যাসের যে সূত্রগুলো পড়েছি পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান পি টু বি টু বাই টি টু তার সাহায্যে কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হয় তাহলে এই যে বের করা হয় সূত্র বসালাম ভি টু বের করে দিলাম সেই যে ভি টু টা বের করে দিলাম সেইটাই আমাকে হেল্প করবে অঙ্কতে বসাতে কার বিক্রিয়া না হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য কত পরিমাণ সোডিয়ামের সঙ্গে জলে বিক্রি আমরা জানি সোডিয়াম যখন জলের সঙ্গে সম্পর্শে আসে তাহলে বিস্ফোরণ সব বিক্রিয়া ঘটে তো বিক্রিয়ার শেষে আমরা কি পাই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর হাইড্রোজেন পাই তাহলে ওই বিক্রিয়া থেকে যে আয়তনটা তুমি বের করলে বাইশ দশমিক চার মানে এক মোলের জন্য এসটিপিতে কত হয় আর তোমার কত দরকার না ফোর পয়েন্ট থ্রি ওয়ান তাহলে দেখো সেই ঐকিক নিয়ম তাহলে এই সূত্রটা শুধুমাত্র সাহায্য করলো তোমাকে এই আয়তনটা বের করার জন্য তো এরকম অঙ্ক হতে পারে এটা একটা টাইপ এখানেও দেখো পাটা পাটে প্রশ্ন হতে পারে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এরকম প্রশ্ন হতে পারে তাহলে মোল থেকে মোল সংখ্যা দিয়ে অঙ্ক আর যেটা এই বছর একটা প্রশ্ন ছিল যে বাষ্প ঘনত্ব সংক্রান্ত সমস্যা এবার বাষ্প ঘনত্ব সংক্রান্ত সমস্যা কেমন না ধরো তোমাকে বললো যে তোমাদের ডেটা দিয়ে দিল যে আড়াই সময় মেল গ্যাসের ওজন রয়েছে এবার হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব দেওয়া থাকে আর তোমাদের মনেও রাখতে বলেছি তাহলে গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব আমি অনেক ওজন গণনা করতে হবে তাহলে আমরা আড়াই সময় মেলের কত অত তাহলে হাজারের কত হলো বের করলাম কেন আমরা হাজারে বের করতে বললাম না তার কারণ একটাই রয়েছে না আমাদের হাজার এম এল করা মানেই আমরা লিটার সম্পর্কে চলে আসবো তাহলে এখান থেকে কি করলাম পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এইট এইট পার লিটার কারণ এটা তো আড়াইশো এম এলের আমাকে তো এককে কি রাখতে হবে তো লিটার বের করতে হবে ওই জন্য আমরা কি করলাম এই আড়াইশো এম এল থেকে হাজার এম এল করলাম হাজার এম এল মানেই হয়ে যাবে এক লিটার তাহলে ভাগ করে দিলাম এই
তিনটে পার্টে করে চ্যাপ্টারটা পড়ো তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে না প্রতি বছরই প্রশ্ন আসে ফোর মার্কসে আর থ্রি মার্কস অঙ্ক থাকেই আর শর্ট প্রশ্ন যেটা থাকে সেটাও কিন্তু নিউমেরিক্যাল বেশি থাকে এখানেও দেখতে পাচ্ছ আর এই সময় গ্যাসের ভর দিয়েছে একই টাইপের আগের মতোই প্রশ্ন আনবিক ভর ও বাষ্পঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক আর ওই গ্যাসের এক মন অনুর ভর কত তাহলে প্রথমে কি করলে গ্যাসের ভর বের করে নিলে কারণ যেহেতু এটা আমাদের মিলি লিটারে রয়েছে তাহলে বাইশ দশমিক চার লিটার লিখতে পাচ্ছি না তাহলে লিটারকে মিলি লিটারে করবো সেই জন্য ধরো গুণ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে গুণ করা হলো হাজার দিয়ে তারপরে গ্রামে বের করে নেওয়া হলো তাহলে আনবিক ভর বলছে বত্রিশ আমরা জানি কার আনবিক গ্রাম আনবিক ভর বত্রিশ কার আমরা সেটা জানি ভালো করে তো নাম জিজ্ঞেস করেনি সেই জন্য দরকার নেই গ্যাসটির বাষ্পঘনত্ব কত হয় না আনবিক ভর এম সমান টু ডি হয় তো ডি সমান কত হচ্ছে এম বাই টু তাহলে কত বেরোলো ষোলো তাহলে অনুর ভর কত বত্রিশ তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা সহজে কিন্তু অঙ্কগুলো কিন্তু করতে পারবো কিন্তু আগে তোমরা থিওরি পার্টটা ভালো করে পড়বে যেটা আমি ফার্স্ট ভিডিওতে আলোচনা করেছি তারপরে প্রত্যেকটা উদাহরণ যার কাছে যে বই রয়েছে সেগুলো ভালো করে দেখবে তারপরে অঙ্গগুলো করা শুরু করবে তাহলে আমি তোমাদের ছায়ার বই থেকে যেটা আলোচনা করলাম সেটা তো রয়েছেই বিভিন্ন বইতে এরকম অঙ্গগুলো রয়েছে আমি তোমাদের কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ এছাড়া অনেকগুলোই রয়েছে এটা এমনি জাস্ট একটা মডেল হিসাবে বলছি যে এক থেকে বারো অব্দি দেখছি অনেকগুলো সমীকরণ রয়েছে আরও সমীকরণ লাগবে কারণ প্র্যাকটিসের তো শেষ নেই আর কেমিস্ট্রিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ারও শেষ নেই তাহলে অনেক রকমের বিক্রিয়া রয়েছে তো সাধারণত আমাদের খুব কঠিন কিছু মাধ্যমিক সিলেবাসে আসে না তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের বিক্রিয়া রয়েছে এরকম সোডিয়াম বাইকার্বোনেট রয়েছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে তো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পড়াশোনার সাথে কলেজনের সাথে বিক্রিয়া রয়েছে তো বিক্রিয়াগুলো তোমরা একটু একটু দেখে রাখো কারণ এই প্রয়োজনীয় বিক্রিয়াগুলো দেখে রাখলে এগুলো ব্যালেন্সও করা রয়েছে বইতে এই বিক্রিয়াগুলো তোমাদেরকে অনেক সময় কিন্তু ওই মূল সংখ্যা কিংবা সেখান থেকে যে ধারণা করা যে ওজন আনুমিক ভর পারানিক ভর সেটা বের করতে কিন্তু হেল্প করবে তো তোমরা চ্যাপ্টারের আগে থিওরিটা পড়ো যার কাছে যে বই আছে সে বইগুলো উদাহরণ ভালো করে দেখো উদাহরণ ভালো করে দেখে তারপর উদাহরণগুলোকে না দেখে দেখে খাতায় করো এটা হলে আমি তোমাদের নতুন প্রশ্নগুলো দেব সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে ওকে এইখানে আমরা এই চ্যাপ্টারের থিওরি আর উদাহরণগুলো শেষ করলাম বাই